Hey guys, welcome back to High Flyer. I'm Isham. I'm Deva. Kya mona aso tumra shobai? Aasha kori shobai bhalo aso. Aaj amra ekta watch shunbo. Ebang no tun ek joner. Ebang tan naam holo Abrarul uh, Asif. Uh, ek minute. Abrarul uh, Hak Asif. To ei watch ta je thoder ba je ta. Bishoy 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 bostro kora hotsa. Shuki manu shote gele ki korte hobe. Ha. তো আমরা একদম এটা এই রকম প্রত্যেক মানুষই সুখী হতে চায় সুতরাং আজকের যে ওয়াজটা সেটা বেশ মূল্যবান একটা ওয়াজ তো ডেসক্রিপশন বক্সে লিংক দিয়ে রাখবো সেখানে গিয়ে অরিজিনাল ভিডিওটা দেখো এবং সাথে সাথে চ্যানেলটাকে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে দিও সাথে সাথে আমাদের চ্যানেলটাকে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে দিও তো চলো ভিডিওটা দেখে নিই তারপর আর কথা হবে আপনারা খিদির আলাই ইসলামের নাম শুনেছেন নাম শুনেন নাই খিদির আলাই ইসলাম বা খাদির খিদির অথবা খাদির দুটো নামই সঠিক খেদির আলাইসালাম ওনার কাছে একজন যুবক আসলো এসে বলল হুজুর কয়েকটা বছর থেকে আপনাকে আমি খোঁজ করে যাচ্ছি শহরের পরে শহর গ্রামের পরে গ্রাম আপনাকে আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি কিন্তু আপনাকে আমি খুঁজেই পাচ্ছি না খেদির আলাই ইসলাম বললেন তাই তুমি আমাকে খুঁজছো কি ব্যাপার কারণ থেকে বলল হুজুর আপনাকে আমি অনেক দিন ধরে খুঁজছি শুধু একটা উদ্দেশ্য আমার উদ্দেশ্যটা হচ্ছে এই যে আপনি আমার জন্য একটু দোয়া করবেন যে আল্লাহ যেন আমাকে পৃথিবীতে সুখী করে পৃথিবীতে যেন কোনো আমার লাইফে টেনশন না থাকে অর্থাৎ আমি এমন একটা জীবন চাই যে জীবনে দ্যার ইজ নো টেনশন দ্যার ইজ নো ম্যান্টাল ইনস্টাবিলিটি দ্যার ইজ নো স্যাডনেস দ্যার ইজ নো ম্যান্টালি ডিপ্রেশন আমি এমন একটা লাইফ চাই যেখানে দুঃখের কোনো নিশানা থাকবে না যেখানে অসুখের কোনো নিশানা থাকবে না সেটা হবে সুখময় লাইফ যে লাইফে কোনো কষ্ট নাই খিদির আলাই ইসলাম এবার চুপ হয়ে গেলেন উনি বললেন তোমার জন্য আমি এই দোয়াটা করতে পারবো না বরং তোমাকে আমি একটা বুদ্ধি দেই তুমি এখান থেকে বের হয়ে গিয়ে শহরের মধ্যে একটা খোঁজ লাগাও শহরের ভিতরে খোঁজ লাগাও শহরে সবচেয়ে সুখী কে আছে একটা সুখী মানুষ খুঁজে বের করো তার নাম আমাকে বলবা আমি আল্লাহকে বলবো আল্লাহ এই সুখী ব্যক্তির মতো এর জীবনটা তুমি সুখী করে দাও বের হয়ে যাও খোঁজা ট্রাই করো এবার ওই যুবক বের হয়ে গেল বের হয়ে শহরের পরে শহর খুঁজতে লাগলো সুখী মানুষ কোথায় পাওয়া যায় সুখী মানুষের সন্ধান কোথায় পাওয়া যাবে খুঁজতে খুঁজতে একের পরে এক মানুষ পায় ধনী মানুষ পায় বড় লোক পায় ধনী পায় সব পায় কিন্তু গিয়ে যখন জিজ্ঞেস করা যে ভাই আপনি কি সুখী সে বলে ভাই আমি সুখী না আমার লাইফে অনেক কষ্ট অনেক দুঃখ আমার লাইফে আছে এরকম মাসের পরে মাস সে খুঁজছে সুখী মানুষ কোথায় পাওয়া যায় কাউকে সে পাচ্ছে না এভাবে খুঁজতে খুঁজতে মাস খানিক পরে একটা শহর তুলে লেখায় সে গেল যাওয়ার পরে একটা জুয়েলারি অর্নামেন্টস এটা দোকান অনেক বড় বড় সোনা দানা গহনা সব সাজানো আছে বাজারের ভেতরে বিশাল বড় একটা দোকান ওই দোকানের যে ওনার একটা যুবক ছেলে ভেরি হ্যান্ডসাম বয় অ্যান্ড স্মার্ট বয় খুব সুদর্শন একটা পুরুষের দোকানের মালিক দেখছে যে যুবকটা মুচকি মুচকি হাসছে যুবকের গায়ে খুব দামি একটা পোশাক পরা যুবকের গলায় সোনার চেন পড়া যুবকের লাইফের স্টাইল আলাদা এবার সে মনে করলো যে হি ইজ রিয়েল হ্যাপি ম্যান এর মতো সুখী তো আর কেউ হতে পারে না সঙ্গে সঙ্গে দৌড় কেন দৌড় যে খেদির আলাই ইসলামকে বলবে যে হে হুজুর আমি পেয়ে গেছি সুখী মানুষের সন্ধান আমাকে দোয়া করে দেন এবার কিন্তু যেতে যেতে এবার মাথার ভিতরে খেয়াল আসছে যে হাই হাই জিজ্ঞেস তো করি না যে আসে আসল সুখী কি না পর থেকে আবার ব্যাক করছে যুবকের কাছে এবার ওই জুয়েলারি অর্নামেন্টসের দোকানের কাছে এসে বলছে ভাই আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে বলো বলো কি কথা বলো বলছে ভাই আপনি এত সুন্দর দেখতে আপনি ইউ আর স্মার্ট বয় ইউ আর হ্যান্ডসাম বয় আপনার মতো এত সুন্দর সুন্দর আমি দেখি নাই এত সুন্দর চেহারা এত সুন্দর জামা আপনার যে দোকান আপনি তো কোটি কোটি টাকার মালিক আপনার জীবনে কি কোনো দুঃখ আছে ভাই 
যুবক বলছে ভাই আমার মতো দুখিয়ে পৃথিবীতে কেউ নাই আমি হচ্ছি পৃথিবীর সবচেয়ে দুঃখী মানুষ আমার মতো অসুখে আর এই দুঃখে আর কষ্টে পৃথিবীতে কেউ নাই এবার ওই যুবক বলছে ভাই আপনার দুঃখ কি আমাকে একটু বলেন আপনার দুঃখ আমি জানতে চাই এটা আমার জন্য খুবই জরুরি জানা এবার ওই যুবক বলছে না দিস ইজ প্রাইভেট ইস্যু দিস ইজ সিক্রেট ম্যাটার এটা আমি কারোর সাথে শেয়ার করতে পারবো না এটা একটা ব্যক্তিগত বিষয় এবার ওই যুবক তো মানে না নাসর বান্দা বলে না ভাই বলতেই হবে কিসের আপনার দুঃখ এত সুন্দর আপনার জুয়েলারি অর্নামেন্টস দোকান কি সুন্দর আপনার চেহারা কি সুন্দর আপনার জামা কাপড়ের স্টেটাস আপনার ড্রেস আপ গেট আপ এভরিথিং ইজ ওকে সো ওয়াই আর ইউ সো স্যাড দুঃখ কি আপনার বুঝলাম মতো কিছু এবার এই যুবকের পীড়া পীড়ি দেখে বলছে তুমি শুনবা বলছে হ্যাঁ শুনবো আমাকে বলতেই হবে আপনার দুঃখটা আসলে কি আমাকে জানতেই হবে হোয়াট ইজ দ্য স্যাডনেস অফ ইউর লাইফ দুঃখের কারণটা কি কি দুঃখ তো আপনার লাইফে কি দুঃখ এবার ওই যুবক বলছে ভাই তাহলে শোনো এই শহরের ভেতরে আমার চেয়ে ধনী ব্যক্তি কেউ নাই আমার মতো টাকাওয়ালা ব্যক্তি পৃথিবীতে কেউ নাই বর্তমান সবে আমি একজন বিশাল বড় ধনী মানুষ আমার টাকা পয়সা প্রাচুর্যের অভাব নাই এই যে মার্কেটে যে দোকান মধ্যে সব দোকান আমার এই দোকানটাও আমার আই এম রিচ ম্যান আমি অনেক বড় ধনী কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে আমি একটা সুন্দরী মেয়েকে বিয়ে করেছিলাম অসাধারণ দেখতে আমার ওয়াইফ এত সুন্দর অসাধারণ মেঘে কালো কেশ কাজল কালো চুল আমার ওয়াইফের দিকে তাকালে প্রাণটা জুড়িয়ে যায় সুন্দরী গুণবতী রূপবতী অনন্যা সুস্নিগ্ধা অপসরী সুহাসিনী সুকেশিনী সুভাসিনী অসূর্যম বর্ষা দ্য মোস্ট বিউটিফুল লেডি দ্যাট আই এভার সিন ইন মাই লাইফ এত সুন্দরী ওয়াইফ আই ক্যান এক্সপ্লেন দ্য বিউটিনেস অফ মাই ওয়াইফ আমার ওয়াইফের যে সৌন্দর্যতা যে বিউটিনেস এটা আমি এক্সপ্লেন করতে পারবো না এত সুন্দর ওয়াইফ আমি বিবাহ করেছি এত সুন্দর বউ এই তল্লাটা আর কারো নাই আমার বউ হচ্ছে রাজধানী এত সুন্দর ওয়াইফ কারো নাই এত সুন্দর ওয়াইফ আমি বিয়ে করেছি এবার আমার ওয়াইফের বিয়ে করার পরে মাস খানিক পরে তার এমন একটা অসুখ হলো যে অসুখের কারণে আমার ওয়াইফ মৃত্যুবরণ করবে এটা আমরা কনফার্ম হয়ে গেছি তার ফিজিক্যাল যে কন্ডিশন তার শারীরিক যে অবস্থা এটা থেকে আমরা বুঝতে পেরেছি আর থাকবে না সে মারা যাবে এমন অবস্থায় আমি আমার ওয়াইফের পাশে বসে কাঁদছি আর বলছি তোমাকে হারানোর পরে আমি কাউকে বিয়ে করবো না আই ক্যান্ট প্যারি উইথ এনি ওয়াক আমি কাউকে বিয়ে করতেই পারি না আমার লাইফের ফার্স্ট লাভ আমার লাইফের প্রথম ভালোবাসা তুমি তোমাকে ছাড়া আমি কাউকে বিয়ে করার কথা কল্পনাই করতে পারি না এবার তার বউ বলছে মিথ্যা কথা ইটস ইমোশনাল ডায়ালগ আবেগ কথা কাজ হবে না তুমি আবেগে পড়ে বলছো আমি মারা গেলে তোমার বিয়ে করতে এক মাস দেরি লাগবে না এখন বউ কয় যে আমি বিশ্বাস করি না কিন্তু স্বামী এত প্রেশার তার উপর সে বলছে বিশ্বাস আমায় করাতেই হবে বিশ্বাস না করলে তো হবে না এবার সে বিশ্বাস করানোর জন্য কোনো পন্থা পাচ্ছে না সর্বশেষ সে একটা পন্থা পেয়েছে কয়টা পন্থা একটা পন্থা সে পেয়েছে কি সে নিজে ছুরি দিয়ে নিজের যে লজ্জাস্থান লিঙ্গ এটা সে কেটে ফেলেছে বুঝতে পেরেছ কেটে তার ওয়াইফের সামনে নিয়ে আসছে এসে বলছে দেখো আমার যে পুরুষাঙ্গ যার মাধ্যমে আমি একটা মেয়েকে বিয়ে করতে পারবো এই শক্তির সর্বোচ্চ রূপ তোমার জন্য বিলিয়ে দিলাম বিকজ আই রিয়েলি লাভ ইউ অ্যান্ড আই ক্যান্ট ম্যারি উইথ আউট ইউ আমি বিয়ে করতে পারি তোমাকে ছাড়া অন্য কাউকে বিয়ে করতে পারবো না এটা আমার কল্পনার বাইরে এবার বউ বলছে এবার ঠিক আছে আমি বিশ্বাস করলাম বিশ্বাস করে কাজ কি এবার সব কিছু যখন শেষ মোটামুটি সাত আট দিনের ভিতরে তার ওয়াইফ আবার পুনরায় সুস্থ হয়ে গেছে কথা বুঝতে পেরেছে এখন তার তো পুরুষত্ব নাই সুন্দরী ওয়াইফ যুবতী ওয়াইফ এখন এই অবস্থায় তার বউকে সে ফিজিক্যাল যে শান্তি এটা দিতে পারে না এখন তার ওয়াইফ 
তার যে গোলামগুলো আছে এই গোলামদের সঙ্গে স্যাক্স করে হারাম কাজ করে ব্যবিচারী কাজ করে ব্যবিচারের কাজ করে আর এই যুবকটা তাকিয়ে তাকে সব দেখে কিন্তু কিচ্ছু বলতে পারে না কারণ সে কি বলবে সে তো নিজে তার চাহিদা পূরণ করতে পারে না এজন বলল ভাই এবার আমাকে বলো এই যে আমার টাকা এই যে আমার বাড়ি এই যে আমার স্বর্ণের দোকান এটাতে আমার কি লাভ হবে আমার ওয়াইফ আমার সামনে অন্যের সঙ্গে হারাম কাজ করছে আর আমি তাকে থেকে দেখছি কিছু বলতে পারছি না আমার চাইতে দুঃখী পৃথিবী তার কেউ হতে পারে এবার ওই যুবক আবার খিদির ইসলামের কাছে ব্যাক করলো বললো হুজুর আই ওয়াজ রং আমি ভুল ছিলাম পৃথিবীতে আসলে কেউ সুখী নয় পৃথিবীতে আসলে কেউ কি নাই সুখী নয় দ্য হ্যাপিনেস অফ হেয়ার আফটার লাইফ ইটস এ রিয়েল হ্যাপিনেস পরকালের জীবনের মতো সুখী আর হতে পারে এই জন্য পৃথিবীর এই পৃথিবীটা ধোকার পৃথিবী এই পৃথিবীর স্টেটাস মান মর্যাদা সব ধোকা মানুষ আপনাকে ওয়াহ ওয়াহ দেয় এটাও ধোকা যুবকরা মনে করে এখন আমরা লাইক করব টিকটক করব আমরা ফেমাস হয়ে যাব ধোকা যুবকরা মনে করে এখন মডেল করব স্টাইলিং করে চুল কাটব জিন্সের প্যান্ট শার্ট টি শার্ট একটা মডেলিং স্টাইলিশ ওয়াচ করব একটা বাইক কিনব ক্যামেরা কিনব সফল আমি না ধোকা ডাক্তার হলেই সফল না ধোকা ইঞ্জিনিয়ার হয়ে সফল হয়ে যাব ধোকা এভরিথিং ইন দিস ওয়ার্ল্ড ইজ লাইক এ মিরাস এ পৃথিবীর সব কিছু মরিচিকার মতো বিশ্বাস না হলে যা জানা যাবে তাকে জিজ্ঞেস করেন জার্মাইয়ের তা খাটের উপরে সোনা তাকে জিজ্ঞেস করেন ভাই তোমার সম্মান কোথায় গেল তোমার স্টেটাস কোথায় গেল হোয়ার ইজ ইউর স্টেটাস হোয়ার ইজ ইউর মানি হোয়ার ইজ ইউর ব্যাংক ব্যালেন্স ম্যান কই তোমার সম্মান কই টাকা পয়সা কই তোমার ধন সম্পত্তি কই তোমার ফ্যান ফলোয়ার কোথায় আজকে কিচ্ছু না ইউর অ্যালোম চুরে তুমি আজকে একা বড় একা তুমি আজকে তোমার পৃথিবীতে কেউ নাই এই জন্য মাঝে মাঝে কবরের স্থানে যাবেন ধনীর কবর দেখবেন গরিবের কবর দেখবেন সব ইকুয়াল সব সেই কোনো পার্থক্য আছে কোনো পার্থক্য নাই কবরে মাঝে মাঝে যাবেন মাঝে মাঝে এক এক আমি যাই এক এক কান্দি কত নেতা কত ফেমাস মানুষ শুয়ে আছে কবরে কবরের উপরে মাটি নাই কবরের উপরে চাটিয়া নাই চাটাই মাটাই সব শেষ কবরে পানি পড়ছে কবরের উপরে গাছ আজ ওই কবরে ফাতেহা পড়বে এমন কোন ব্যক্তি সে কবরে বাকি নেই সব পড়ে আছে ওই রাম কবরে শহরে খামোসা সুরা ফাতেহা পড়নে বলা আমি কই বাকি নেই নেই এমন কবর পৃথিবীতে আছে শেষ কবরের কিচ্ছু নাই ওই কবরের ধনী গরিব সরকারি চাকরিজীবী বেসরকারি চাকরিজীবী সবাই একসঙ্গে পড়ে আছে কোনো পার্থক্য নাই এই জন্য আল্লাহ বলেন পরকালে দ্যার ইজ নো ডিফারেন্স দ্যার ইজ নো ডিফারেন্স বিটুইন ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট অ্যান্ড দ্য মেম্বার অফ দ্য পার্লামেন্ট অ্যান্ড রিক্সা পোলার এভরি ওয়ান ইজ ইকুয়াল কমপ্লিটলি ইকুয়াল হান্ড্রেড পার্সেন্ট ইকুয়াল দ্যার ইজ নো ডিফারেন্স বিটুইন দেম ইন দ্য ডে অফ জাজমেন্ট কেমতের ময়দানে পরকালে ধনী গরিবের পার্থক্য নাই মেম্বার অফ দ্য পার্লামেন্ট এবং রিক্সা কোনো পার্থক্য আল্লাহর সামনে নাই ঠিক কি না আল্লাহ বলবেন ইন্না কমা কুম আইন আজকে সবচেয়ে দামি সেই ব্যক্তি যার ভিতরে আছে আল্লাহর ভয় কি আছে আল্লাহর ভয় আল্লাহর ভয় যার থাকবে সে ধনী হোক গরিব হোক পৃথিবীর সে যেই হোক না কেন আল্লাহ বলবে আজকে তুই জান্নাতি বান্দা সুমন্ন মেম্বার অফ দ্য পার্লামেন্ট প্রেসিডেন্ট প্রাইম মিনিস্টার দ্যার ইজ নো ডিফারেন্স কোনো পার্থক্য নাই কোন দল করতে কোনো পার্থক্য নাই এভরি ওয়ান ইজ ইকুয়াল কমপ্লিটলি ইকুয়াল হান্ড্রেড পার্সেন্ট ইকুয়াল সবাই সমান খতিব সাহেব কিসের ইমাম সাহেব আর কিসের মজুন সাহেব কিচ্ছু দেখা হবে না এই নাকুম আইন যদি তোমার আল্লাহর ভয় থাকে তাহলে তুমি জান্নাতে যাও আর যদি তোমার আল্লাহর ভয় না থাকে বাস তোমার আর কিচ্ছু আজকে বাকি নাই এই জন্য আল্লাহ আমাদের সবাইকে আল্লাহর ভয় অর্জন তৌফিক দান করবো না আমিন সবাইকে পরকালের জীবনের জন্য পরিপূর্ণ রূপে আমল করার তৌফিক দান করুক বর্ণ আমিন
আখের দাওয়ান আলহামদুলিল্লাহ রবুল আলমিন আবরারুল আসিফ সাহেবের যে ওয়াজটা আজকে শুনলাম মানে সুখী হতে গেলে কি করতে হবে অ্যাকচুয়ালি সুখী হতে গেলে কি করতে হবে এটা বলা হয়নি এটা বলা হয়েছে যে সুখী হওয়ার কোনো মাধ্যম নেই মানে অ্যাকচুয়ালি কেউ সুখী সুখটা আপেক্ষিক ঠিক আছে মানে একজনের ইয়েতে আর একজন কতটা সুখী সেইটাই দেখা হয় আমাদের সমাজে দেখা গেলো যে আমি একজনকে দেখছি যে সে খুব সুখী সুতরাং আমাকে আমি যদি ওই রকম হতে পারতাম তাহলে আমিও ভীষণ সুখী হতাম সুখীর আর এক নাম সন্তুষ্ট হওয়া দরকার সন্তুষ্ট সন্তুষ্টিটা সবচেয়ে বেশি দরকার থাকে সে সুখী একদম সে তার কাছে যতটুকুই থাক সে যদি তাতেই সন্তুষ্ট হয় সবচেয়ে সুখী সেই এবং তার উপর দিয়ে সুখী কেউ নয় অনেক রয়েছে অনেক সাধু সন্ন্যাসী রয়েছে বা যারা রয়েছেন এই ধরনের মানুষজন তারা ভিতর থেকে সুখী ঠিক আছে তাদের হয়তো বা দেখানোর কিছু নেই অনেক কিছু সম্পত্তি বিষয় সেগুলো নেই কিন্তু তারা ভিতর থেকে হ্যাপি তো সেই জিনিসটাই দরকার এখানে যেমন উদাহরণ দিয়ে বলা হলো যে একজন স্বর্ণ সোনার মানে যে ব্যবসায়ী তার কাছে গিয়ে সে বলতে লাগলো সেই ছেলেটা যে সুখী হতে চায় যে আমি কি করে এই কি বলে বাইরে থেকে অনেক কিছু মনে হয় যে সে এই লোকটা বোধহয় খুব সুখী কিন্তু সেটা নয় সেই আমরা একটা কবিতা পড়েছিলাম নদীর কিন্তু সেই ওই পারও কিন্তু সেটাই কি ভাবছে ঠিক আছে তো এই যে ব্যাপারটা সবটাই আপেক্ষিক এবং সুখ বলে মানে শান্তি রয়েছে শান্তিটা রয়েছে আমি বলবো শান্তিটা সুখ বলে কিছু হয় না সুখ বলে কিছু হয় না সুখ ঠিক আছে যাকে ধরা খুব সুখী সেই যে নিজে নিজে সন্তুষ্ট সন্তুষ্ট এইটাই সুখ আর সুখ হচ্ছে দেখবি যে একটা মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্ত ফ্যামিলি দেখা যায় যে তাদের বাড়িতে সবসময় একটা অশান্তি বা এই ধরনের কিছু একটা মন মোটা ভাব একটা থাকে কিন্তু পাশে যদি দেখিস আরেকটা গরিব ফ্যামিলি সেখানে দেখবি যে হয়তো টাকা পয়সা টান রয়েছে কিন্তু তাদের মধ্যে সেই ব্যাপারটাই নেই মানে এত খুশি থাকে এত মানে নিয়েছে একটাই রুম হ্যাঁ একটা রুমের মধ্যে তারা আছে ছেলে মেয়ে আছে সবাই আছে ছেলে মেয়েরা পড়াশোনা করছে তার বাবা বাড়িতে গেলে একটা হ্যাপিনেস ব্যাপার সামান্য আয় করে যা দিয়ে কোনো রকম চলে না কোনো ঝগড়া নেই কোনো ঝামেলা নেই কিছু সুখ রয়েছে যে মানে সবসময় হাসি খুশি একটা ব্যাপার সেইটা হচ্ছে সুখ থাকে কিন্তু তার থেকে অনেক প্রচুর সম্পদ রয়েছে প্রচুর কিছু রয়েছে কিন্তু তাদের বাড়িতে গেলে একটা মনমরা ভাব সবার মধ্যে এবং নিজে গেলেও সেখানে ফিল হয় যে একটা কিরকম যেন একটা পরিবেশ তৈরি তৈরি হয়ে আছে বা তাদের মধ্যে সেই ভালোবাসাটা নেই সেই হ্যাপিনেসটা খুশিটা নেই হচ্ছে এইগুলো দেখা যায় যদি বলি সুখটা না হম মনের থেকে আসে একদম আর শান্তিটা কিন্তু মনের সঙ্গে সঙ্গে বাহ্যিক দিকটাও আসে আসে সামাজিক পারিবারিক আর্থিক অনেক কিছু শান্তির মধ্যে থাকে হ্যাঁ কিন্তু সুখের মধ্যে কেউ নেই সুখ একাই একাই সুখ একাই সঙ্গে কেউ নেই একদম সুখী থাকতে পারে না সুখী থাকার জন্য অর্থ প্রাচুর্য কিছু প্রয়োজন হয় না সেই জন্য সুখটা মানুষ কেউ নয় সুখী কেউ নয় স্যাম আবার সুখী বুঝলাম না ব্যাপারটা আমি তুই যেটা বললি যে সুখের জন্য কেউ নয় অর্থ প্রাচুর্য সুখের জন্য দরকার আমি বলছি যে সুখী থাকার জন্য না অর্থ প্রাচুর্য এগুলো প্রয়োজন হয়তো নেই ওকে নেই ওকে কিন্তু শান্তির সঙ্গে অনেক সময় কিছুটা সামাজিক দিগো সম্পর্ক থাকে হয়তো তুই সুখী কিন্তু তুই শান্তি নেটো অশান্তির মধ্যে ভোগ করছিস তো সামাজিক কোনো একটা অশান্তির জন্য সামাজিক কোনো 
ব্যাপারের জন্য বা আর্থিক কোনো একটু তুই এইটাই বলতে চাইছিস যে সুখটা নিজের মধ্যে খুঁজে নেওয়ার মধ্যে আছে তাই তো শান্তিটা কিন্তু শান্তিটা হয়তো একটু বাইরের দিকের সঙ্গে সেটা বলতে চাইছি বাজিকের সঙ্গে শান্তির বাজিকের সঙ্গে অন্তরের মেলবন্ধনটা হচ্ছে শান্তি শান্তি আর সুখটা একেবারে কারোর সঙ্গে মেলবন্ধন নাই সুখটা হয়তো আমরা ভাবি যে সুখী হতে হলে অনেক কিছু পেতে হয় কিছু দরকার নেই কিছু দরকার নেই সুখের জন্য একদম মন দরকার পরকালের জন্য যেটা বলা হয়েছে এই আলোচনাটা এই আলোচনার মধ্যে ছিল যে সুখ কেউ নয় এখানে শেষে বলা হয়েছে সুখী কেউ নয় কিন্তু তুমি সুখী সেদিনই হবে যেদিন পর জন্মে যাবে মানে মৃত্যুর পর মৃত্যুর তার জন্য এখন থেকে ইবাদত করো এখন থেকে সেইগুলো গুছিয়ে না গুছিয়ে না যে আমি যাতে এগুলো গিয়ে পেশ করতে পারি যে আমি এখানে বলা হয়েছে সুতরাং আমার সময় হ্যাঁ মৃত্যুর সময় কারো ই নেই তুলনা নেই কে বড় কে ছোট কে ধনী কে গরিব সেখানকার সুখটা যদি তুমি পেতে যাও তাহলে এখানে তুমি আমি বলবো এখানে সৃষ্টিকর্তার ইবাদত করা নিজেকে সুখী করো একদম তবে আমি একটা কথা বলি এই যে ওনার যে ওয়াজটা দেখলাম আমি কিছুটা মিল পেলাম ঠিক আছে আমি যখন কিছু জায়গায় আমি যখন দেখতে পাচ্ছি আমার মনে বলছে আজারি সাহেবের সঙ্গে মিল আছে এবং আমি জানি না আজারি সাহেবের এটা ভাষার এবং যেটা ওই কবরে গিয়ে রান্না করা বা সমস্ত অনেক কিছু টাচ পাওয়া গেছে অনেকগুলো টাচ পাওয়া গেছে সেই জন্যই আমি বললাম তো যাই হোক ভালো লাগবে হ্যাঁ ভালো ভালো তো আমাদের তো ভালো লেগেছে আশা করি তোমাদেরও ভালো লেগেছে ডিসক্রিপশন বক্সে লিংক দিয়ে রাখবো সেখানে গিয়ে অরিজিনাল ভিডিওটা দেখো এবং সাথে সাথে চ্যানেলটাকে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে দিও আজকের মতো এখানেই শেষ করছি আগামী দিন আবার আসবো ততক্ষণের জন্য স্টেডিয়াম বাই